Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi Yesu ndiye njia kweli na uzima na jina langu ni Keith Mwoki na kwenye sehemu ya kwanza tumeona ya kwamba uh, kunayo mambo ambayo yamemgadhabisha Mungu watu kumkana Mungu kusema Mungu hayuko God does not exist na jambo la pili tumeona ya kwamba uh, watu waliendelea kumkana Mungu hadi Mungu akafika mahali akasema haya basi fanyeni vile mnavyotaka na mjue nini kuwa eh, judgment au hukumu ya Mungu inakuja. Na nataka nikuonyeshe sehemu nyingine hapa tuendelee zaidi kuzungumza kuhusu uh, hii mada ya ghadhabu ya Mungu kwa wanadamu. Tumeona ya kwamba mstari wa 24 kwa hiyo Mungu aliwaacha wafuate uchafu kwa kuzifuata tamaa za mioyo yao hata wakavunjia na heshima mili yao wenyewe e, wakaivunjia heshima mili yao wenyewe katika yao e, wenyewe e, kati yao wenyewe sawa sawa na tunaona mstari wa 25 unatuambia ambao waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo walibadili nini kweli ya Mungu kuwa uongo wakiabudu na kutumikia kiumbe kuliko muumba ayenaimidiwa milele who changed the truth of god into a lie and worshiped and served the creature more than the creator who is blessed forever umeona watu wakiabudu wenzao mimi nimeona sana watu wanaabudu wenzao siku hizi umeona <laughs> kama mziki siku hizi wanamziki sijui ni nini nimewashika siku hizi wanamziki wanaabudu wenzao unasikia Jamaa anaimbia mwanadada mwanadada anaimbia mwanaume e, huyu anaimbia huyu na huyu na ukitaka kuona mwanamuziki ambaye anaelekea kuisha e, tuseme alikuwa anaimba nyimbo za za, za za Kikristo and all of a sudden anaanza sasa kuenda mlengo wa, e, wa dunia utaanza kuona ameanza na kitu cha kwanza anaanza ni tunaimbia mke wangu kidogo kidogo anaanza naimba wimbo wa harusi ndio maharusi wakiwa na e, function wakuwa wanaweza wakaniita kidogo kidogo unaona wanaanza kuelekea most and more secular kwa, 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 kwa mitindo au mienendo ya kidunia na wengine ukimuuliza mbona unafanya mambo haya nasema oh najaribu kufikia wale ambao e, si wa Kristo niweze kuwaleta kwa Mungu yani how do you bring people to God using secular means utaleta vipi watu kwa Mungu ukitumia mwili kama utaleta kwa Mungu ukitumia mwili basi utawakalisha pale kwa njia za mwili hmm? utawakalisha pale kwa njia zipi kwa njia za mwili kuna watu wengine naona kuna kanisa fulani kule Nairobi imekuwa famous sana na hilo kanisa linapenda sana kuweka wanadada wa rembo sana pale kwa ashas majamaa ambao wako na misuli wanakaa vizuri wamevaa vizuri pale na ni kanisa imekuwa fema sana kila mtu anaijua si siwezi itaja hapa na watu wanaketi pale wanasema eh ile kanisa nataka kwenda juu watu ni wasupu watu wanakapoa nataka kwenda kwa ile kanisa ina attract na ukiuliza huyo eh, mchungaji ambaye anajiita reverend anaenda pale anakuambia mimi nataka kanisa iweze kuvutia watu kwa hivyo kumaanisha unavutia watu kwa njia za kimwili wala si neno la Mungu basi kama unavuta watu kwa njia za kimwili basi itabidi uwakalishe pale kwa njia za kimwili na ndio Mungu anasema hao watu walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo na wakaabudu na kutumikia kiumbe kuliko muumba anayebarikiwa milele na tukiona mstari wa 20 na sita unasema kwa sababu hiyo kwa sababu hii this specific reason Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu kwa maana hata wanawake wao walibadili matumizi ya asili kuwa yasiyo ya asili Universe 26 for this cause God gave them up to vile affections even for their women change the natural use into that which is against nature tunaona wengi sana 
wasagaji wamekuwa hivi kwa hizo hizo makanisa badala ya watu kuhubiriwa mambo ya Mungu mashoga na wasagaji ndio wamejaa makanisani siku hizi unauliza ai hata wewe hata wewe hata wewe ni mmoja wao mpaka siku hizi hujui uende wapi ukiongelesha huu unamwangalia unauliza ai ndugu yangu vile unapepeta pepeta hiyo mikono wewe sikuamini wewe tayari kuna kitu hakiko sawa na siku hizi online kwa social media imekuwa ndio hivyo na imekuwa ndio mtindo na siku hizi imesonga zaidi hadi inapitishwa bungeni ushoga usagaji unapitishwa kwa bunge yani nani angewahi fikiria kwa nchi yetu ushoga na usagaji ungewahi kuwa hata mahali popote karibu na bunge ukizungumziwa na tunaona vizuri sana hizi ni dalili za mwisho Mungu alishasema haya mambo mmeyapenda haya basi fanyeni kile mnataka na ndio tunaona hata mstari wa saba unasema vivyo hivyo wanaume nao waliwacha matumizi ya asili ya mwanamke wakawakiana tamaa wanaume wafanyao mambo machafu wakajipatia nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo sawa sawa umesikia nini walifanya waliacha matumizi ya asili ya mwanamke yani nyinyi badala ya muoane mwanaume amuoe mwanamke wazae wapate watoto sasa ni wanaume wawili wanaoana alafu wanafanya nini wanaketi tu sawa so, tuna familia oh, oh, tunapendana hakuna mapenzi kwa hapo ono ubarathuli huo oh. upumbavu uchawi vitu ambavyo havieleweki na wakawakiana tamaa wanaume wafanyao mambo machafu yani ukiuliza ni nini hawa mashoga na wasagaji wanafanya wakiwa wamejifungia kwa hivyo vyumba vyao ni vitu havisemeki vitu havisemeki ndugu yangu ha, yani nakumbuka eh, president wa Uganda alisema wawili kama hao wa mashoga wakiketishwa nyu, kwa nyumba moja wasipotoka na mtoto basi wafungwe daima Yaani unaangalia watu kizazi kinaendelea kuharibika zaidi na zaidi. Na tunaendelea kukopi mitindo ambayo watu wanaona Hollywood. Unaona kwa mativi, unaona kwa mafilamu na wewe unaendelea kukopi tu. Na mstari wa nane unasema Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyowapasa wamejawa na udhalimu wa kila namna uovu kutamani na uovu wasioja husuda uwaji mabishano hila uovu wasemaji unasikia zile tabia za hawa watu hawa ni watu Mungu amewaachia wafanye nini wafanye kile fahamu zao zinawaambia ni sawa wafanye ni hivyo ndio moyo wenu unawaambia fahamu zenu zinawaambia hivyo m hmm? basi fanyeni yale tayari mnajisikia even as they did not like to retain god in their knowledge god gave them up over to a reprobate mind vile famu zao zitawambia reprobate mind to do those things which are not convenient vitu vya avieleweki avi mungu akasema okay sawa hivi ndio mnataka unajua kuna mahali unafika mpaka unapoteza nafsi yako yesu alisema itafaidi nini mtu aupate ulimwengu wote lakini apoteze nafsi yake yani apate vitu vyote apate raha za dunia apate ushoga na usagaji apate ushirikina apate u- mapesa apate kila kitu lakini nafsi yake imeenda itakufaidi nini sababu nafsi yako it's your personality your personality wewe the real you ni nafsi yako So kama huna nafsi basi wewe ume, umepotea wewe mwenyewe you are not kwani robot iko na nafsi Ukiona roboti pale imesimama utasema eh hey, hii roboti na roho safi kwani ina roho haina Sasa wewe unakuwa kama hizo maroboti tu hauna hisia hauna akili na hauna mwelekeo Uko tu hapo yani hawezi chagua hii wala lile you don't have a soul na soul ni mind free will and emotions hiyo ndio inaitwa soul if you don't have your mind 
your free will and your emotions basi hauna nafsi sasa itakufaidi nini itakufaidi nini ndugu yangu hawezi ji control hawezi fanya nini yani wewe tu ni mtu hauna maana kabisa hauna maana kabisa umepoteza nafsi yako na ndio e, e, biblia inatuambia Mungu akawaacha wafanye zile vitu fahamu zao zinawaambia wafanye hmm? wamejawa na udhalimu okay wamejawa na nini udhalimu ujalimu ni kile kinaitwa unrighteousness udhalimu wa kila namna uovu kutamani na uovu walioja husuda uwaji mabishano hila uovu wasemaji wasengenyaji wenye kumchukia Mungu unasikia tabia za hawa watu wenye kumchukia Mungu waovu wenye kiburi wenye majivuno wazushi wa mambo mabaya wasiotii wazazi wao unaona hizi tabia zote ni za watu ambao wamemkataa Mungu watu ambao wameamua Mungu niambii kitu mimi Mungu ninajua I know my rights I know my truth this is my truth niliona kwenye televisheni watu siku hizi hawajui mwanamke ni nani wala hawajui mwanamume ni nani yani jamani profesa ana ma degree kama kumi lakini hajui mwanamke ni nani na ni profesa wa sayansi profesa ambaye anaongea anasema mimi ni mtu mkubwa sana wa kisayansi lakini mwanamke ni ule mwenye amesema mimi ni mwanamke sasa ndugu yangu if you cannot define a simple thing kama hiyo siku hizi nasikia ukiangalia online unasikia wanawake wanaitwa chest feeders badala ya mtu ambaye aliumbwa na mfano wa Mungu ambaye anaweza kubeba mtoto kulingana na njia ile Biblia inasema sasa wewe ndugu yangu dada yangu unataka kuniambia haujui ukweli ni nini kwa sababu ukweli wako kama hauko connected na Yesu Kristo ukweli wao utakuwa wako utakuwa ni ukweli feki you will have fake truth because Yesu alisema I am the way the truth and the life and no one comes to the father but by me so if you say this is my truth so what is your truth una unaona unanipata so it's very important for you to understand this lazima wewe mwenyewe uweze kujua ukweli ni nini na kama huu ndio ukweli okay fine i need to also understand a b c d is it really true according to the word of god kwa sababu biblia hapa inatuambia hawa watu wamejawa na udhalimu wa kila namna wamejawa na uovu acha nikusomee kwa kizungu biblia nasema these people are full of uh, filled with all unrighteousness fornication wickedness covetousness maliciousness full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Umeshaona watu kama hao without understanding covenant breakers without natural affection implacable and merciful who knowing the judgment of god that they which commit such things are worthy of death not only do the same but they have pleasure in them that do them umeskeyo turudi kwa Kiswahili unajua mimi wanapenda kusoma kizungu na Kiswahili ndio niweze kusisitiza point vizuri watu waweze kuelewa. Hmm? Wamejaa na udhalimu wa kila namna, uovu, kutamani na uovu, waliojaa husuda, uwaji, mabishano, ila, uovu, wasemaji, wasengenyaji, wenye kumchukia Mungu, waovu, wenye kiburi, wenye majivuno, wazushi wa mambo mabaya wasiotii wazazi wao bila ufahamu wavunjao maagano wasio na upendo wa asili wasio na huruma wasio 
e, wasio na huruma ambao wakijua hukumu ya Mungu who knowing the judgment of God wanajua hawa watu wasikwambia hawajui hukumu ya Mungu wanaijua vizuri kabisa wanajua ukifanya hii na hii Mungu atakuhukumu ambao wakijua hukumu ya Mungu ya kwamba wayatendao mambo kama hayo wanastahili mauti si wao tu kufanya hayo bali wanafurahia wale wayatendao have you ever seen such kind of confused fellas mtu ambaye anajua nikiiba lazima nitaenda kuhukumiwa lakini mtu asipoiba unamwambia kwani wewe hauko normal mbona hauibi kama watu wengine kila mtu sikuizi anadanganya mbona utaki kudanganya kama sisi hmm? you know what is wrong kwani wewe huwa haufanyi usherati wewe unataka kusema wewe ndio ume, umetulia wewe wewe ndio bikra peke yako kwani hutaki kufanya kama sisi ushaisikia watu wanaongea hivyo mpaka unaangalia unauliza huyo mtu anajua hukumu ya Mungu lakini hata kama anajua hukumu ya Mungu sio yeye tu anatenda anafurahikia wengine wakitenda yale yale mabaya ambao Mungu anawaambia wasitende wanafurahikia sana naona hata watu wanasema eh oh, watu wale wamedanganya leo ni wangapi kila mtu udanganya sisi wote ni wafisadi. Wewe unajifanya uwezi wewe si mfisadi. Uwezi iba pesa za serikali. Kwani wewe wewe sio mfisadi peke yako. Sisi wote tunataka tuibe. Wewe unajifanya wewe, unajifanya wewe. Kwa sababu wanafurahikia wale wanatenda maba mabaya. Those are the kind of people Biblia inaongelelea inasema hawa watu chuma chao wa kimotoni kiko motoni nakwambia chuma chao kiko motoni na it is for you to understand kwa kweli hizi siku zimefika siku ambazo you need to ask yourself Mungu wangu baba yangu hii dunia inaelekea wapi na kama hii dunia imepotea hivi ilivyopotea nisaidie nisipotee nayo nisaidie Mungu wangu nisipotee na hii dunia kwa sababu hii dunia yajifanya kuwa tunajua Mungu tunajua Mungu lakini kweli wanamjua Mungu people will go to church every sunday hallelujah praise god hallelujah praise god but ukiangalia tabia zake ni za kihuni uko uko makanisani ndio wanaenda kuchotana watu niwezi kutokea ule mkubwa hadi mdogo wafisadi roho chafu unauliza kweli hawa watu wanasoma nini kanisa imejaa lakini Watu wako totally empty. Wana macho wamefunguliwa lakini hakuna mtu anaona. Wote ni vipofu tu wanaongozwa na vipofu wengine. Ondoka ka- karibu na wao ndugu yangu. Ondoka kabisa karibu na wao. Get out of them my people so that you may not share in our judgment. Ondoka kwa hizo makanisa ambazo ni za kibarathuli makanisa ambazo haziwezi kukupa ukweli ondoka huko ndugu yangu usije ukapokea hukumu yao hivyo ndio biblia inasema na utafutani na wengine ambao wanajua ukweli wanaongea ukweli haya ni maandiko na naja sehemu ya tatu kukwambia jinsi unaweza weza kujiondoa kwa hawa na jinsi unaweza kumjua Mungu ili Mungu haweze kukurahisishia mambo yako Sabu yeye ni mwingi wa rehema. Kumbuka Mungu ni nani? Mwingi wa rehema. Kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Jina langu ni Keith Mwoki na narukuja kwenye sehemu ya tatu. Tafadhali usiondoke.